നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ വർഷം ബോർഡ് എക്സാമിന് മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസുമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്ന പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് ഇതിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഫുൾ പേജസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഫോറും ട്വൻറ്റി ഫൈവും സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഫുൾ പേജും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കാകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസും ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നോക്കുക ആദ്യം റിലേഷൻ റിലേഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് റിഫ്ലക്സീവ് സിമട്രിക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിഫ്ലക്സീവ് എന്നാൽ ഓൾ എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇഫ് എ ബി ദെൻ ബി എ അതായത് എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എയും വേണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് സിമട്രിക് ആയിരിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് ഇഫ് എ ബി ആൻഡ് ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എ ബി ഉണ്ട് ബി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ സി അതിലുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന രീതിയിലും ചോദ്യം വരാം ഇതിൽ അടുത്തതായിട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ആദ്യം വൺ വൺ അതായത് ഇൻജെക്റ്റീവ് എന്നും പറയും ഇഫ് ദ ഇമേജസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെൻസ് ഇൻ എക്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക് എലമെൻസ് ഇൻ വൈ അതായത് എക്സിലുള്ളവർക്ക് വൈ എന്നതിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് ഇമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വൺ വൺ എന്ന് പറയും ഇത് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് എഴുതും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അടുത്തത് ഓണ്ടു ഓണ്ടു എന്നാൽ സർജക്റ്റീവ് എന്നും പറയും ഇഫ് എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ ഈസ് ദ ഇമേജസ് ഓഫ് സം എലമെൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് അണ്ടർ എഫ് അതായത് വൈ എന്നതിൽ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വൈ എന്ന സെറ്റിൽ അതായത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റാണ് അതിലുള്ളവർക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തെ എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനെ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്തത് വൺ വൺ ഓൺ ടു അതായത് ബൈജക്റ്റീവ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വൺ വണ്ണും ആയിരിക്കണം ഓൺ ടുവും ആയിരിക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചെക്ക് വെദർ ദ റിലേഷൻ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ സെറ്റ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഡേഡ് പെയർ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് സിമട്രിക് ഓർ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് നോക്കുക ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എ ബി എന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ബി എന്നത് എനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കണം അതായത് ആർ എന്ന റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി പോലെ എഴുതണം ബി എന്നത് എനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പോൾ എ എന്നതിന് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു എന്ന് കിട്ടും ബി അപ്പോൾ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ ത്രീ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഫോറിന് ഫൈവ് ഫൈവിന് സിക്സ് ഈ കൊടുത്ത എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇമേജ് എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്നതാണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇവിടെ വൺ വൺ നമുക്ക് തന്ന സെറ്റിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെയാണ് അപ്പോൾ
ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ വൺ വേണം ടു ടു വേണം ത്രീ ത്രീ വേണം പക്ഷേ ഇതിൽ വൺ ടു ടു വൺ മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ വൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് വൺ ടു ഉണ്ട് തിരിച്ച് ടു വണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിമട്രിക്ക് വൺ ടു ഉണ്ട് ടു വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ വൺ വേണം അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ഇത് വൺ വൺ ആണ് എന്ന് കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എലമെൻസും ഈ സെറ്റുകളും തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരോ ഡയഗ്രാം വരച്ചത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എ എന്ന സെറ്റിലുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ബി എന്ന സെറ്റിൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വണ്ണിന് ഫോറ് ടുവിന് ഫൈവ് ത്രീക്ക് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു ഇമേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് വൺ വൺ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും എ എന്ന സെറ്റിൽ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ബിയിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫ്രം ദ ആരോ ഡയഗ്രാം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വൺ വൺ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബോർഡ് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഓർ ബൈജക്റ്റീവ് ഇതിന് നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് എക്സ് കിടക്കുന്നിടത്ത് എക്സ് വൺ എന്ന് എഴുതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതി റൈറ്റ് സൈഡിലും എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഒരേപോലെയുള്ള ഈ ത്രീ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ടു മിച്ചം ഫോർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണോ എന്നറിയാൻ വൈ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഈ വൈ എന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ വൈക്ക് ഏത് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്താലും ഒരു ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൺ ടു ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് കാരണം വൺ വണ്ണു ആണ് ഓൺ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ബൈജക്റ്റീവും ആണ് ഒഴിവാക്കിയ ഭാഗത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം പ്രത്യേകം കളയാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് ആർ ടു ആർ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വൺ വൺ ഓൺ ടുവിൻ്റെ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നോക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും കൊടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ടു ഫോർ സെയിം ഉള്ളത് കളഞ്ഞു മിച്ചമുള്ളത് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടിയോണ്ട് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ആണോ എന്നറിയാൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫോറും കൂടെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൺ ടു നേരത്തെ വൺ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഓൺ ടു വൈ അതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷന് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്നത് ഇവിടെ വൈഡ് സ്ഥാനത്ത് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് അതുകൂടാതെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള